Bienvenidos a todos, iniciamos en el Bellavista de Ambato, con el empate 1 a 1 entre técnico universitario y Gualaceo, partido del viernes que abrió la fecha 7 del campeonato nacional. Por parte del Rey de Rojo, Luis Estupiñán anotó en el primer tiempo y Gustavo Álex igualó el marcador para el Super Guala. El sábado, el Delfín brindó una remontada emocionante sobre Muchurruna y ganó 2 a 1 como visitante, a 5 minutos del final del partido en Echaleche. El jugador del Ponchito, el Luis Velasco, abrió la ruta de los goles. Caiza y Cifuente anotaron a favor de los cetáceos. Luego, la Universidad Católica goleó 0 a 4 al 9 de octubre en el Alberto Spencer. Con goles de Ismael Díaz y Martínez Borja, ambos en dos oportunidades, la Chatoleí consiguió una importante victoria, que le permite seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones. El partido que cerró la jornada del sábado fue entre Cumbayá y Liga de Quito. El encuentro acabó en victoria 0 a 2 para el visitante Rey de Copas. Los goles fueron por obra de Tomás Molina y Michael Hoyos. El domingo, Independiente del Valle y Guayaquil City no se hicieron daño alguno. El encuentro disputado en el Estadio Banco Guayaquil terminó igualado 0 a 0. Luego, el club Sport Emelet no pasó del empate ante el Deportivo Cuenca. El partido jugado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar acabó 2 a 2. Para el conjunto azuayo anotaron Lucas Mancinelli y Mateo Zambrano. En los eléctricos con autogol de Agustín Vaso y anotación de Mauro Quiroga. La jornada del domingo la cerró Barcelona Sporting Club, venciendo 2 a 0 a Orense con doblete de Gabriel Cortés. El resultado le permite a los canarios seguir como líderes en la tabla, a seis puntos de diferencia de su más inmediato perseguidor. A falta de jugarse hoy, a las 19 horas, el encuentro entre Aucas y Macará, la tabla de posiciones del campeonato nacional quedó de la siguiente manera. Y en la de los goleadores, el jugador de Barcelona, Gabriel Cortés, comanda la tabla con 7 goles en 7 fechas jugadas.